Now I would like to invite our second guest of honor, Dr. Amira Afaq Ahmed Fazi, Joint Secretary, come Director, Minority Welfare Department, Government of Bihar, to please come and share your views with us, with our participants. Thank you, sir. Professor Afa Amir Afa Ahmed Fazi. Uh, thanks to Almighty Allah that gave me the opportunity to be with the leaders of the social workers and social change. I am thankful to my principal secretary, Dr. Safina Abdulaziz Noor Jahan, 1997 batch IAS officer. She had to be here, but unfortunately at the last moment, her uh, daughter was sick and uh, she was not in a position to travel. Therefore, she has uh, ordered me to be here, represent her, herself, and I am thankful to my friend, I am uh, taking the liberty, Dr. Professor Shahid Sahib, that uh, he accepted her request, and uh, I am just on her behalf. What she has to present, I am presenting that thing. So, uh, I am very much thankful to Vice Chancellor, Professor Ayanul Hassan sir. It's uh, our second meeting and uh, it was great to meet you. I am very much thankful and uh, taking the uh, liberty again to uh, Mr. Shri Ram, saying that he is my friend. Uh, we are uh, uh, doing uh, uh, a project in uh, Bihar uh, under his leadership and it is great that uh, he is available every time whenever we thought that he is uh, he should be there so I am very much thankful it's my pleasure and honor that uh, I am with Mr. Professor Sanjay Bhatt Professor R.P. Dwedi and Dr. Sunita Krishnan, whom I am uh, first time uh, listening. It was great. I also uh, want to thank, and it's my pleasure, that uh, my neighbor, former neighbor, Professor Sajid Sahib is here. My prof uh, former colleague, Minai Sahib, Zubair Minai Sahib is here. And my uh, current colleague, Joint Secretaries, Ahmed Mahmoud Sahib, Khurshid Anwar Siddiqui Sahib, Ibrar Ahmed Khan, and all my young brothers and sisters, it's my pleasure that uh, I have to discuss project, one of the projects of Bihar government with you. The, the, the theme, leave no one behind, the revisiting pedagogy and practice of social work in India, I think it has three components. Number one is leave no one behind. The second is pedagogy, and the third one is the social work. And uh, our project, I think, fits in all the three. Before uh, discussing my uh, project called Talime No Balagan, and it is uh, the venue is Malna Azad National Urdu University. So I think I will uh, speak something in Urdu also. So, Talim e Monobal Ghan focused to the government aided madrasas. 1942 madrasas are there in Bihar. And uh, we have uh, profiled almost all the madrasas. And it is very interesting to see what we got from the profiling. We got that uh, the students there leave no one behind, no one behind I am speaking. The students who are studying there, whose mother are 88 percent are homemakers. You can say just uh, in their house, uh, involved, not invo actively involved in any economic activity. And their father, 31% are pity daily wage earners. 
either in agriculture works or in some other works. And 18% are involved in PT business, like thela uh, wala uh, uh, or sabzi uh, uh, ready wala or like that. So they are uh, very in vulnerable position. So we are uh, addressing madrasa student who belong to the poorest of the poor, I can say the last person of the society. So we are addressing those people. And when uh, we see the literacy of their parents, we find that almost 36% of fathers of those persons are illiterate and 44% mothers are illiterate. And the rest are though literate, but up to middle class only, they can just uh, read and write. Very few in numbers you can get who are above uh, matriculation or graduate. I think it will be in, in, uh, in, uh, in single numbers. So these, this, is the, this is the condition, this is the group, this is the clientele whom we are addressing. So the, the second thing is the pedagogy. You know the madarsa, teachers of madarsa, the qualification is fixed is just alim or fazil. Alim is, equal, is equivalent to in some places to graduate and fazil postgraduate. In some places alim is equivalent to plus two. In UP and other places, Alim is equivalent to plus two, to, uh, uh, and Fazil is graduate. In Bihar, it is Alim is graduate and Fazil is postgraduate. So any Alim or Fazil can be maybe eligible for the position of teachers and even principal for the Madarsas. Am I right? Yes. Whereas for primary school or for general middle school, either government middle school, or private middle school or high school, there is the, uh, besides the general qualification of graduation, the trained person is essential, essentially required. Whereas in Madarsa, it is not essential requirement. I think it is, has never been uh, taken cons into consideration. So I think when we will profile it, we will find that uh, the trained teachers in Madarsa, hardly it will be in, in the second digit or it may go to double digit out of these 1942 Madarsas. So this is the condition. And after getting into the service, there is no provision for in-service training of these Madarsa teachers. You can say last for last 70 years, or you can say last 100 years, or whatever. But there is, up to, up to this date, there is no provision for in-service training of Madrasa teachers in Bihar. So this is the situation. You can, you can assume that what would be the condition of pedagogy in Madrasas. And uh, I think the third one we, we have already uh, discuss that we, there we will have to do the social work for their awareness, for their uh, 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 getting the knowledge of rights and entitlements and uh, for, uh, for uh, uh, their livelihood and all others. So we are addressing all the three aspects under this uh, this project Talim e Nawabalagan. As Professor Shai Saheb told that this was a vision of uh, Dr. Uh, Mr. Nadeem Noor, uh, the then uh, state head of uh, Bihar UNFPA. Later on, there were partners coming into that. Actually, uh, when earlier it was visualized, 
that there would be at least four components of this project. One is the module development, the other is training and capacity building, the third one is institutional resource center, and then the last one is the management information system. So is char component ke liye hum logo partners chahiye the. So pahle UNFPA ne Nadeem Noor sahab ne UNFPA ke fund se do district mein is project ko chalaya aur successful raha. Government of Bihar has taken this uh, uh, pilot project as a successful and uh, they requested the government of Bihar requested UNFPA to run it for the whole state, the 38th district of the Bihar. Unfortunately, in uh, two, three districts, we don't have the, the madrasas, so the rest is, we are implementing this project. The module development is a component in which we had an expert hand. Ki thi. Because it was a very risky project, we are going into interfere into the uh, a system which was very closed or koi bhi usme uski sensitivity aisi thi ki zara se bhi chhed chhad se ek community ko ye lagta tha ki kahin kuch aur bhi na ho kyunki there was some sort of reservation to is module ke development ke liye bahut sensitivity ki zarurat thi bahut hi care ki zarurat thi aur isiliye Nadeem Noor Sahib aur hum logon ne discuss kiya ke Jamia Millia Islamia ke education faculty ko isme involve kiya jaye aur Jamia Millia Islamia New Delhi mein us waqt mein wahi maujood tha ittefaq se to wahan se hum logon ne education faculty ko isme involve kiya for development of module module do tarah ke develop hone the ek to teachers ke ke liye और एक प्रिंसिपल के लिए बेसिकली जो टीचर्स के लिए मॉड्यूल डेवलप करना था वो इस तरह का करना था ताकि वो स्टूडेंट्स तक परकुलेट करे तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया और दरीचाए आगही के नाम से चार सीरीज निकाली गई for Vastania. Her component ke liye is me a set of a team thi jis me ke ek Islamic studies se teacher hote te ya researchers hote te ya professor hote te aur ek joh hai wo pedagogy se hote te ek general line se. Is tarah se ye teen ki team her component ke liye bahut hi meticulously is module ko tiyar kiya gaya aur uh, isko bahut hi widely accept kiya gaya and now it is a model for uh, i think it is uh, being uh, translated in other uh, languages also jo dusra part tha iska wo isse zyada tough tha aur isse zyada mushkil tha ki isko jo bhi module bane usko zameen par lana yani hamare teachers ko na ke sirf training dena balki teachers tak aur madrasa tak pahunchna aur jo wahan par जो पहले से एक एक रिजर्वेशन है और एक पहले से जो एक दूसरे के बीच में जो गैप है इसको खत्म करना उस रिजर्वेशन को तोड़ना उस बाउंड्री में एक क्रोच करना और फिर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना और तब उनको कन्विंस करना कि वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर तब ये काम बहुत ही मुश्किल था बहुत बड़ा था बहुत टफ था और ये काम जाहिर है कि कोई बहुत बहादुर आदमी ही ले सकता था और वो हमारे बीच वो बहादुर आदमी प्रोफेसर शाहिद साहब को चुना गया इनमें वो हिम्मत थी इनमें वो एनर्जी थी इनमें वो डेडिकेशन और कमिटमेंट था कि ये बड़ा काम इन्होंने अपने सर लिया और बहुत ही बखूबी फर्स्ट फेज के इस ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के काम को इन्होंने अभी हम लोग लास्ट फेज फर्स्ट फेज के लास्ट फेज में है दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट है और हम समझते हैं कि दिसंबर तक जो हमारे टारगेट्स हैं कि हर मदरसे के तीन टीचर्स को नोडल टीचर को ट्रेनिंग दे दें और हर प्रिंसिपल को वो कंप्लीट हो जाएगा इन्होंने हर चीज़ हमेशा 
अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर की है और बहुत ही एक मॉडल बना है कि किस तरह से मदरसा के टीचर्स को जिन्होंने कभी सुना नहीं था कभी सोचा नहीं था कभी समझा नहीं था कभी इसकी ज़रूरत नहीं समझी थी कि हमको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है टीचर्स उम्र समझते नहीं है कि हमको भी कोई पढ़ा सकता है टीचर्स तो पढ़ाने के लिए हैं लेकिन टीचर वो सोचे कि हमको कोई पढ़ाने आ गया है तो वो एक एक खिलाफ मिजाज था लेकिन बहरहाल इस काम को हमारे प्रोफेसर शाही साहब और उनकी टीम प्रोफेसर फैज साहब और जो सब यहाँ मौजूद हैं इन्होंने बखूबी अंजाम दिया और बहुत ही अच्छा इसका सिस्टम रहा जो इसका तीसरा कंपोनेंट था वो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था अभी तक ये जो जो मदरसा है वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की या प्राइवेट स्कूल्स के थोड़ा मुख्तलिफ है गवर्नमेंट स्कूल में हर जोग्राफिकल पोजीशन में एक एक उनका रिसोर्स सेंटर होता है फिर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है फिर उनके लिए एक एक जो है वो हर स्टेट में एक एस होता है जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए एक मखसूस अदारा होता है मदरसे के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं थी नहीं कोई रिसोर्स सेंटर था और नहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर था हम लोगों ने सोचा कि इस बिखरे हुए इंस्टीट्यूशंस को भी इस सिस्टम के तहत लाया जाए और हर 40 मदरसे पर एक मरकज़ बनाने का फ़ैसला लिया गया उन्हीं 40 मदरसे में जोग्राफिकल पोजीशन को देखते हुए जीआईएस मैपिंग करके हम लोगों ने एक एक मदरसे को चुना और हर पाँच मरकज़ यानी दो मदरसे पर एक रीजनल रिसोर्स सेंटर को चुना गया और स्टेट में एक स्टेट रिसोर्स सेंटर का को इस्टेब्लिश किया गया ये स्टेट रिसोर्स सेंटर पटना में हज भवन के बगल में गुलाम सरवर भवन में अभी है चल रहा है और बखूबी ये ये रिसोर्स सेंटर इसलिए भी बनाया गया कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी इसमें सस्टेनेबिलिटी रहे और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो और ये एक जो लर्निंग का प्रोसेस शुरू किया गया है इसको हम लोग आगे 20 साल 25 साल 50 साल तक ले चलें और इसमें फर्दर रिसर्च ट्रेनिंग और अदर प्रोसेस करते रहें इन सब में हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग इवेलुएशन और मॉनिटरिंग और इवेलुएशन के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हो उसको ही इस्तेमाल किया जाए और ये दोनों काम मतलब इंस्टीट्यूशन रिसोर्स सेंटर के डेवलपमेंट और एम आई एस यू एन एफ ई ने ख़ास तौर पर खुद से इन चीज़ों को डेवलप किया और इट इज़ इट इज़ ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेज वी होप दैट इन द टाइम इट इट विल बी और जो नेक्स्ट फेज में हम लोग जाने वाले हैं इसमें एम आई एस सिस्टम को और हम लोग फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करते हुए कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस और इन सब के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करने को की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और इन हमको लगता है कि ये काम भी हम लोग कर लेंगे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ चूँकि इंटरेस्टिंग है और दो चार मिनट और हम लेना चाहेंगे इस इस मॉड्यूल में जो हम लोगों ने जो कंपोनेंट को टारगेट किया जो फोकस किया वो था उसको दो तीन हिस्से में अगर बांटा जाए तो आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन स्किल्स लाइक नॉलेज नो योर सेल्फ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ आइडेंटिटी एज ए गर्ल चाइल्ड एज ए बॉय चाइल्ड एज ए एज ए स्टूडेंट एज ए यंग एज ए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वॉज दिस वॉज kept in the uh, system iske ilawa empathy and recognizing differences then gender then career professional guidance and counseling then health and well being it is very important active and responsive so, citizenship aspiration building and communication this is very important because it has been seen that uh, uh, in uh, madrasa students it is it was a little bit lacking because of their socio economic background uh, therefore uh, uh, it was focused that how they will go for creative thinking their aspiration building their the um, uh, all other things
वक्त कम है और चीज़ें बहुत हैं आपसे शेयर करने की चूँकि आज जुमा का दिन भी है इसलिए हम लोग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं अदरवाइज हम शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा और टाइम दिया जाए वी विल डिस्कस इट इन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑल्सो थैंक यू थैंक यू एवरी मच थैंक यू वेरी मच सर डियर पार्टिसिपेंट एंड फ्रेंड्स बिफोर आई बिफोर यू कम टू टू लिसन टू डेज गेस्ट ऑफ ऑनर इज एन ऑगल एड्रेस आई वुड लाइक टू एड हियर दैट यू एन एफ पी ए एंड मानू आर इन पार्टनरशिप फॉर द लास्ट फोर ईयर्स वी आर मानू इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इन द एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम इन द मदर साज ऑफ बिहार एज वी आर लिसनिंग डॉक्टर फैजी अबाउट इट now one step ahead both the partners are moving <coughs> to into collaboration to launch a certificate course on youth for peace and development so i request professor saeed anul hasan and mr siram haridas to please come forward of your stage or of your place and i also request our volunteers to please bring this standee to unveil the, the launch of this partnership sir you please and i also request other dignitaries to please come forward yes thank you please 